Good morning, guys. Uh, in our previous class, uh, we introduced a little concept called uh, sampling, sampling theorem, Nyquist criterion, and also uh, the reason why we have to go for the sampling, why we are not satisfied with the analog signal. Uh, these things we have uh, discussed actually. In fact, uh, aliasing, right? This thing we have discussed, and uh, we also discussed about. Uh, two reconstruction procedures reconstruction pro procedures because we were not satisfied with the theoretical theoretical reconstruction procedure so in fact what we studied is like a zero order hold circuit as well as first order hold circuit these two things i discussed actually right so the concept is simple uh, the PC cannot read an analog signal. Why we have to make the PC to read it? In PC only, we can use more sophisticated uh, tools, softwares, right? The signal processing softwares or image processing softwares to process it actually. So first, uh, before the processing, I mean even before the processing, we need to save that uh, inside the PC and the PC has to understand it. So analog to digital conversion became a mandatory uh, step. So that is the main reason we are going for the sampling approach, right? And in sampling also, we face some problem called aliasing. I gave you a clear explanation uh, why the aliasing is dangerous, right? And today, since we have converted the analog signal to the digital, we are going to talk about discrete LTA system as well as analyzing, I mean, analysis of a discrete LTI system. That's fair, right? Because uh, previously we were using Fourier transform because, the, I mean, Fourier transform as well as Laplace transform because we were discussing about uh, the analog systems. So that means uh, analog systems will be represented by differential equations and all. I, I think we have discussed all the things and you can, in case if you have missed out something, you can go through our previous videos. So that is the comfort of using YouTube, right? From now on, since we have studied about sampling, since we are not satisfied with the analog signal, we are going to discuss about the discrete cases. Always keep it in mind, discrete is not digital. Digital, I hope you must have studied uh, this analog electronics and all. There you must have studied this encoding, decoding and all. There you must have seen this one ones, ones, zeros, etc., etc., car dog maps, etc., etc., right? So this is called digital, right? So discrete is an intermediate stage between analog as well as digital. But uh, you know, most of the books, they use discrete and digital invariably, like uh, as if both are same. Uh, not most of the books, some of the books. Okay, some of the books, uh, you know, they 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 actually discuss about uh, the um, I mean the uh, the signals. No, no, no. They, they discuss about uh, the discrete as well as the digital signal as if both are similar. Actually, uh, you know, but keep it in mind. Always keep it in mind. Discrete is not same as that of digital. I am giving more emphasis on this because you may get confused. The example of discrete is after once after the analog signal is being converted, you may get like five, six, or ten as the value as the value of the particular signal. Once after the conversion into the digital, it will be become. I mean, it will be in terms of ones and zeros. These things we have already discussed, right? Let's uh, move on. So, LTA system, linear time invariant system. The importance of it. These things already we have discussed in module one as well as twos. And uh, I have already discussed in module one and module two uh, the way how to represent an analog system. In previous slide also, we discussed about that. We used a differential equation. I hope you remember the differential, like uh, this one. I mean, uh, do u by do t, an example I'm telling, okay? Or else do x by do t, or else dx by dt, something like that, a differential equation. Now, since we are talking about the digital uh, or discrete systems, uh, you know, we are going to, no more we are going to use a differential equation, but we are going to use a differential equation now onwards, right? So, in order to represent an LTA system, we will be using difference equation. 
difference equation this is the example in module 1 itself i have given you a glimpse actually chuma cheradaayidu nan parannu okay le so so or lta system unda output um input um thammil ulla relation eludunadile namaku kore advantage undu because the when you are getting the relation between the output as well as uh, the input you can always find uh, this one h of n and the impact of h of h of n means what impulse response the impact of uh, h of n is numerous and i have discussed in our uh, this continuous lta system right you can check out my previous videos about that one so always uh, you know the uh, the analyst or the researchers find a way to relate the input as well as output keep it in mind we are talking about lta systems do not get confused because this is not possible in case of non lta systems in a trivial way it's extremely complicated right so in our module as i mean sorry in our uh, syllabus as well as a dsp syllabus also mostly we will be talking about non i'm uh, sorry uh, lta systems only that's our comfort actually right so so here you see <coughs> any linear constant coefficient constant coefficient difference equation can be used for representing a discrete lta system and this diff constant coefficient difference equation can be written as like this one ee equation namal expand cheyadala endu kattam a1 because uh, k equal to 0 ranges from uh, sorry uh, k ranges from 0 to n alle appa a1 y n minus 1 a2 y n minus 2 so on must be equal to b1 x of n minus 1 plus b2 x of n minus 2 and so on so idile angotte ingotte manipulate cheyidu sesham kittanadana ee equation vera onnum cheyidilla idana mathram i mean separate aayittu eduthu because this y of n is the present output alle this y of n represents the present output so from this equation say this as equation this is equation 1 and this equation uh, equation 2 from the equation 2 it is very very clear that my system my system's output is my system's output y of n depends on two important things that is what is this what is this identify that past outputs am i right because n minus k an play n minus 1 n minus 2 very sure that that particular system is having a memory alle very sure that particular system is having memory apo koraya memories etra memories ana n an n memories und apo ee present output depends upon the previous y of n minus k as well as x of n minus k represents the uh, input x of n minus k is something with the previous inputs actually so what does it mean actually so if this is the particular situation because the situation is it depends upon the pre i mean it depends upon the values which are being saved in the memory athre ullu le so if this is the case then we need to know the initial conditions then only we can find a solution for these kind of my hand reading these kind of Uh, systems right let us see this uh, i mean let's uh, have a discussion what will happen when we deal with this kind of systems as i said in the previous slide we need to uh, find the solution the output solution of the particular uh, given um, system what is a system system is like linear uh, constant coefficient lta system lta system and keep it in mind we are talking about discrete case like right? so the final solution as expressed here the final solution uh, can be expressed like this y of n is equal to yh upon rendu part aanu idu nammal or problem edumbol clear aayittu manasilavum tatkalikam ingane pidichu ninna madhi appo idu pole lcc lta system discrete system da solve cheyanengile keep it in mind again keep it in mind we are talk we are talking about a discrete case not the analog case 
ഓക്കെ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എംഫസൈസ് ഇട്ടുണ്ട് രണ്ടും കൂട്ടിക്കുളയ്ക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ചിലർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിക്കുളയ്ക്കും അങ്ങനെ പാടില്ല ഇപ്പൊ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് വൈ ഓഫ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിപെൻസ് അപ്പോൺ ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വൈ ഹെച്ച് ഓഫ് എൻ ആസ് വെൽ ആസ് വൈ പി ഓഫ് എൻ ദിസ് വൈ ഹെച്ച് ഓഫ് എൻ is referred to as homogeneous solution and yp of n is called as particular solution okay appo ee rendum nammal ocha or or lta systemathinte ee yh of n um kandupidikalam yp of n um kandupidikalam kandupidicha sesham in case if you add it up you will get the total response this is called total response also keep it in mind ee homogeneous solution de vera or pair undu that is like natural response don't forget it because uh, in some books they term it as natural response in some books they term it as homogeneous solution okay and this particular solution has one more name called forced response uh you must be studying control systems and all i am pretty confident that you will be discussing about the fixed the forced response as well as natural response okay avada ningal in depth il padikkum ഇവിടെ സിഗ്നൽ സിസ്റ്റംസിന്റെ ആവശ്യത്തിൽ ഐ മീൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ലുക്ക് ഈ ഹോമോജനസ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബെറ്റർ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ദിസ് നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ ഇൻപുട്ടിങ് എ വാല്യൂ സീറോ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഈക്വേഷനിൽ പ്രീവിയസ് ലൈനിലുള്ള ഈക്വേഷൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു അതിൽ ഇൻപുട്ട് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു സീറോ okay like so when you are making the when you are inputting a zero to the particular system remaining thing what we have is this one okay then so how to solve this difference equation is or a cherry or a difference equation and right side zero yana appo ee or solution mathematics la engane yana solve cheyan pattu okay just ordinary max are okay like so here we will assume that the solution is in the form of exponential series okay we will assume that the solution in the form of exponential hence we will be using lambda to represent those exponential terms appo ee equation le solutions nu parayanad idana ee solutions exponential aayittu nammal assume cheyunnundu assume cheyanad kondu i will be writing those uh, like exponentials as lambda and i will be simply replacing uh, y of n minus k which is nothing but the solution uh, in terms of lambda so idu equation 1 nu yan equation 2 ile just a lambda avoid to replace uh, lambda avoid to replace cheyidu uh, ezhudi i mean enikku ariyala like malayalathil correct aayittu samcharchu anarilla what i said is you instead of y of n minus k i have replaced it with the lambda athrey ullu because I, we assume that the you know the solution is in the form of exponential series so idu kitti namakku so now what we have to do is we will expand this second solution expand expand means what k equal to 0 to n alle appo expand cheyidu eludunengil a1 lambda n minus 1 plus so on so on so on equal to 0 something like this ingane eludum eludum eludiya desham namakku kittana oru valliya or equation undallo this is nothing but a polynomial equation we call it as polynomial equation maths ilokka ningal padikkalo same polynomial equation and ee equation mottathil equated to 0 undallo aa equation we call it as characteristic polynomial characteristic equation or characteristic polynomial okay appo namakku ipo characteristic equation kitti characteristic polynomial kitti aa characteristic equation kitti idu sesham what we have to do is we have to find the roots actually we have to find the roots roots okka ningal padikkunnu already ningal padichittundu orappa ana actually lower classes lo even controls lo orappa ningal padikkum ya characteristic equation lende roots enganeyana kandupidikkunnadana ningal orappa ittu padichirukku so roots kandupidichu roots kandupidicha sesham in case if the roots are distinct roots that means uh, root uh, distinct root means like it's not identical it's a different okay in case if you are getting the different roots then my homogeneous solution y h of n is note cheyanam my homogeneous solution can be written as a constant c1 into lambda 1 power n plus c2 into lambda 2 power 2 etc like this i can write in case if i have a different multiple roots then i can write that solution as this one that is nammal ipo y idu undallo total response nu parayanadu keep it in mind y h of n plus veranda y h of n pinne veranda y p of n alle appo y h of n engana kandupidikkanum nu padichu 
വൈ ഹെച്ച് ഓഫ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഗിവൺ എൽ ടി സിസ്റ്റത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈക്വേഷനിൽ നിന്ന് റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ശേഷം ലൈക്ക് ഫൈനലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഹോമോജനസ് സൊല്യൂഷൻ ലൈക്ക് ദിസ് റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് കിട്ടി പക്ഷെ ഈ പാർട്ട് ഹൗ ടു ഫൈൻ ദറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് so this is called a particular solution because we are particular about the inputs actually look yan parnadha pole previously input nammal zero watt kudukku e square bracket ane mari pole chala books il flower bracket means sada bracket nu undum but i think uh, universally it has been accepted digital or discrete case they will be using square bracket it is better to follow that actually so, okay so idu kanda ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഫോർമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തെറ്റല്ല അത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റോങ് ഓക്കെ യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ഓൺ വേ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മോർ അപ്രോപ്രിയറ്റ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് പർക്കറ്റ് ദിസ് വൺ ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ സംസാരിച്ചത് യാ ഇൻ പ്രീവിയസ് കേസ് യാ ഇൻ പ്രീവിയസ് കേസ് വി വാൻ ഇൻപുട്ടിങ് ദ എക്സ് ഓഫ് എൻ ആസ് സീറോ അല്ലേ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഹോമോജനസ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു പേര് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വി കാൾ ഡിറ്റ് എസ് എ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് അല്ലേ നൗ നൗ വാട്ട് ഐ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെസ് എ സൊല്യൂഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് അസ്യൂമിങ് എ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ഇൻപുട്ടിങ് വേരിയസ് ഇൻപുട്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെൽ ഓഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യു ഓഫ് ആൻഡ് ഈ ടേബിൾ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട ബിക്കോസ് ഈ ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ദിസ് ഇസ് കാൾഡ് പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ലുക്ക് യു മേ ബി ഹാവിങ് സം ഡൗട്ട്സ് ബട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഡു സം ടു പ്രോബ്ലംസ് ആക്ച്വലി സോ ദറ്റ് വിൽ സോൾവ് ഓൾ ദ ഇഷ്യൂസ് ഓക്കെ സോ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീയറിയും കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ മറ്റേ ഇതുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് ഹോമോജന സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു എ പ്രോബ്ലം സോ സഡൻലി എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഈ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ദ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ വൈ ഓഫ് എൻ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ റൂട്ട്സ് അല്ലേ മറ്റത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റൂട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ഐഡന്റിക്കൽ റൂട്ട്സ് ആയത് ഈ നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് സി വൺ പ്ലസ് സി വൺ പ്ലസ് എൻ സി ടു ഇൻറ്റു ലാൻഡ വൺ പവർ എൻ ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ the distinct solution i poyal then y of n can be written as of course like a c1 lambda 1 power n plus c2 lambda power lambda 2 power n okay because we are going to use this in our uh, problem okay avada nan marandu poi please uh, you can write it in your notes on appropriate place okay let's try to do a problem now find the natural response that means they are asking us to find the homogeneous solution find the natural response of a linear constant coefficient linear constant coefficient discrete lti system okay and the particular system has been given as y of n minus 1 by Uh, 6y of n plus 1 keep it in mind we have to use square bracket because uh, just to distinct actually i mean distinctly write this from the analog case otherwise no meaning actually nammal the analog case na nammal y of n y of t n edunnundallo ee bracket use cheyunnundallo appo digital na we are using square bracket module one itself i have discussed appo marannu payalum korappunnilla ingane ezhudiyalum korappunnilla sorry ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബുക്സ് അഡാപ്റ്റ് ദിസ് വൺ യൂണിവേഴ്സലി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ മൈനസ് അടുത്ത ഐ മീൻ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഓക്കെ ഇത് 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 
okay uh, minus minus 1 by 6 y n minus 2 is equal to x of n they are asking to find natural response natural response how will you find natural natural response can be found out by making the input as zero am i right so how will you do that is the first thing what we have to do we have to make the y as lambda because we are assuming the solution as exponential thing and um, this we have discussed just on the previous slide so i am going to do that lambda power n minus 1 by 6 uh, lambda n my uh, this is wrong actually question that i did uh, this is minus actually. okay so lambda n minus 1 minus 1 by 6 lambda n minus 2 is equal to 0 okay so this is nothing but a characteristic equation just as you have uh, uh, i mean as you might have studied in uh, uh, the actually control systems or else any design papers okay so either number and one more thing e equation kurta equation on the law this is equation one put it on the equation let the equation le order at three order let me write it here order how will you find the order order is the maximum of this one right so order is nothing but two le about n is equal to two on e n is the order on okay le about it is a maximum with under low like n minus 3 n minus 4 and then the number the order and order of the system number in the four on e case in order number in the two on okay about this n like this nothing but two actually so how we can write this equation now lambda square minus 1 by 6 lambda minus 1 by 6 la right simple so e characteristics equation has been reduced now because n i have substituted so you don't characteristics equation on it so what is the next step the, from this characteristic equation i have to find the roots la i am very sure that you must have studied this in lower classes how to find the roots from the characteristics uh, equation or else poly, I mean characteristics polynomial and all right so i am since you must have studied this one in the lower classes i am directly writing uh, roots actually so lambda 1 is equal to 1 by 2 ethra roots on down order 2 on abo urappayittu roots 2 on down like abo lambda 1 is equal to 1 by 2 lambda 2 is equal to minus 1 by 3 i suggest you to find this one idile idengal thettu undengal ningal parayam okay le so now i have found out the roots in the question what they have found i mean in the question what they have asked they have asked me to get the natural response okay so this uh, distinct case on identical alla abo root 1 is different from root 2 appo ee case la eduthu nokkumol we are talking about this particular solution right so how i can write the solution now y of n keep it in mind i am solving natural response not the total response okay a total response um chodichale then we have to find the next thing particular solution y p of n um kandupidikanam nammal vera or problem thil adu cheyyam appo y of n is equal to c1 idana just i am writing this one okay so c1 half power n plus c2 minus 1 by 3 power n so this is nothing but the natural response of the given lccdlti system so this is how to solve this right so let us see so let's uh, try to solve one more problem which looks very similar that is like a the previous problem on that is uh, y of n uh, y of n minus 1 by 6 y of n minus 1 minus 1 by 6 y of n minus 2 is equal to x of n same question anna pashe evda they are asking you to find the total response if input is impulse impulse function nammal already or table or kalam nan kaanichirunno le or or scanned copy kaanichu adu nokku adile kore actually i mean 
അസ്യൂമിംഗ് വാല്യൂസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ലൈഫ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് ഇംപൾസ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് വൈ പി ഓഫ് എൻ അത് ആ ടേബിൾ തന്നെ നോക്കി എഴുതിയാൽ മതി വൈ പി ഓഫ് എൻ പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഞാൻ ആ ടേബിൾ നോക്കിയാണ് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രീവിയസ് ലൈഫ് പോയി കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഈ റെക്കോർഡിംഗ് അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വീഡിയോ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ വലിയ ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇഫ് ഇൻപുട്ട് ഇസ് കോസ് ഒമേഗ നാട്ട് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് വൈ പി ഓഫ് എൻ അങ്ങനെ പറയണം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണം അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ആ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഇസ് ദ ഫിക്സ് റെസ്പോൺസ് ഇസ് എൻ പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടലി ആൻഡ് അസംഷൻ സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി അസ്യൂമിംഗ് സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് വന്നാലേ ദിസ് ഇസ് ദ വൈ പി ഓഫ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈക്ക് അസംഷൻ ആണ് ലൈക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ തിയറി ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ലൈക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബിക്കോസ് ലൈക്ക് കുറെ പാർസ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ആക്ച്വലി പർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻപുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവലിൽ കൊടുത്തിരുന്നാലേ ആ ഇൻപുട്ടിന് വാട്ട് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആൾറെഡി ദി മസ്റ്റ് ഹാവ് ഗിവൺ സോ ദറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഐ കാൾ ഇറ്റ് എസ് പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ പ്ലഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ഗെറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ഇത് സോൾവ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി ഇത് മറ്റേ വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ വാട്ട് ഈസ് വൈ ഹെച്ച് ഓഫ് എൻ വൈ ഹെച്ച് ഓഫ് എൻ വി ഹാവ് ആൾറെഡി അസ്യൂംഡ് സി വൺ നോട്ട് അസ്യൂംഡ് വി ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് c2 minus 1 3n what is y p of n for impulse response for impulse response according to the particular table y p of n is nothing but zero so what is total response total response is an addition of this random above again the same thing c2 so in this particular case the total response is same as that of the homogeneous response okay so in our next class i am going to discuss about discrete time convolution it will be very very interesting and very very important okay thank you very much